നമുക്കിടയിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രമേഹ രോഗി ഉണ്ടായാൽ കുടുംബം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ചികിത്സ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേഹ ബോധവൽക്കരണ ദിനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാറി വരുന്ന ജീവിത രീതികൾക്കൊപ്പം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ലോകത്ത് തന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നതിൽ ഒന്നാണ് പ്രമേഹ രോഗം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബില്യൺ ആളുകളാണ് പ്രമേഹ ബാധിതരെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയബറ്റിസ് ഫെഡറേഷൻ പറയുന്നു ഇരുപതിനും എഴുപത്തിയൊമ്പതിന് വയസ്സിനിടയിലുള്ളവരിലാണ് ഇത്രയും പ്രമേഹ ബാധിതരുള്ളത് ഓരോ വർഷവും പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമെന്നും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു എഴുപത്തിയൊമ്പത് ശതമാനം രോഗികളും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലാണ് രണ്ടിൽ ഒരാൾ അതായത് ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ ആളുകൾ പ്രമേഹം തിരിച്ചറിയാതെ കഴിയുന്നു പ്രമേഹം എന്നത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ജീവിതശൈലി രോഗം എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുണ്ടായ അനാരോഗ്യകരമായ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അസുഖത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അമിതമായ ശരീരഭാരം കൂടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബി പി കൂടുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പ്രമേഹ രോഗ വരുത് വരു വരുവാനായിട്ട് ഒരു റിസ്ക് അതിൻ്റെ റിസ്ക് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എടോ എനിക്കും ഷുഗർ ഉണ്ടെടോ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരും ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരമുള്ളവരും എനിക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അസുഖമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുംപുറത്തുകാരനും മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതരാണ് അത്രയ്ക്ക് മലയാളികളെ പ്രമേഹം കടന്നു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ പത്ത് ശതമാനം പേർ പ്രമേഹ രോഗികളാണ് ജീവിതശൈലി ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവയിൽ മാറ്റം വന്നതോടെ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം പിടികൂടിയവരാണ് മലയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രത്തോളം ബോഡി വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ പ്രമേഹ രോഗിയാവാനുള്ള സാധ്യത അവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുക കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പം അതൊന്നുകൂടി സാധ്യത കൂടുകയാണ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രണ്ടാമത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് കാരണം നമ്മൾ പൊതുവേ ഭക്ഷണ പ്രിയന്മാരാണ് അതോടൊപ്പം വ്യായാമം വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയൊക്കെ എല്ലാം വളരെ പ്രമേഹത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹം ഇത്രയും പിന്നെ വർദ്ധിച്ച് വരാനുള്ള കാരണം രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും ഇൻസുലിൻ്റെയും അളവ് താളം തെറ്റുന്നതാണ് പ്രമേഹം ഭക്ഷണത്തിലെ അന്നജത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു രക്തത്തിൽ വേണ്ടതിനേക്കാൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നതോടെ ദാഹം ക്ഷീണം കൂടുതലായി മൂത്രമൊഴിക്കൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഡോക്ടർക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നത് വിശപ്പ് കൂടുക ദാഹം കൂടുക അമിതമായി മൂത്രം പോവുക ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചില ആൾക്കാരിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ശോഷിക്കുക പിന്നെ ശരീരത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാം പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും കാണില്ല അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല ലോകലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും രോഗൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് താമസിക്കുന്നത് പ്രമേഹം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ജന്മന രക്തത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ജീവിത രീതിയിലുള്ള മാറ്റത്തിലൂടെ കാണുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം അഥവാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രമേഹമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആൾക്കാരിൽ വലിയ ആൾക്കാരിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം പക്ഷേ കൗമാരക്കാർ തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അതിൽ ഫാമിലി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രമേഹം അങ്ങനെ ഒരു ജനറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നൊരു അസുഖമല്ല നമുക്ക് പ്രമേഹ രോഗം എന
ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെ അല്ല അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചില ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക ഇതുള്ള കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൈറൽ ഫീവർ വരുന്നതായിരിക്കും തുടക്കം ഈ വൈറൽ ഫീവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വൈറസിനെതിരായിട്ട് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില ആൻറ്റിബോഡീസ് ശരീരത്തിൽ പോയി നമ്മുടെ ബീറ്റ അത് പാങ്ക്രിയാസിനകത്തുള്ള ബീറ്റ സെല്ലിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും അങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് തിരക്കിനിടയിൽ വ്യായാമവും ഒപ്പം നല്ല ഭക്ഷണ രീതിയും മലയാളികൾ മറന്നിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായ വ്യായാമം ഒപ്പം നല്ല ഭക്ഷണ രീതിയും ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം പോലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തടയാനാകും എന്താണ് നമുക്കിടയിലുണ്ടായ ജീവിതം മാറ്റം വ്യായാമം കുറഞ്ഞത് സമീകൃത ആഹാരത്തിൻ്റെ കുറവ് ഉറക്കക്കുറവ് മാനസിക സമ്മർദ്ദം അങ്ങനെ താളം തെറ്റിയ ജീവിത രീതികൾ മലയാളികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രമേഹം സൈലന്റ് കില്ലറെ പോലെ കടന്നു വരുന്നു പ്രമേഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷണം ഒന്നും പലപ്പോഴും കാണിക്കാത്തൊരു രോഗമാണ് പ്രമേഹം അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വെറുതെ പോയി രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ തന്നെ കഴിയുന്നത് അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുകയും പല പല അവയവങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ സങ്കീർണതകളും ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒരു ആളറിയാതെ അയാളുടെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പിന്നെ എല്ലാം കണ്ടെത്തുമ്പോഴത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ച് കാണാറുണ്ട് അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് ഗുരുതര പ്രമേഹ രോഗികളാവുന്നത് പ്രമേഹ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ മുതൽ ഹൃദ്രോഗം വരെയുള്ള നിരവധി സങ്കീർണതകൾ പ്രമേഹം മൂലം ഉണ്ടാകാം അത്തരം സങ്കീർണതകളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാണ് പലരും അരി കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അന്നജം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും പയറുവർഗങ്ങളും കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തി നല്ലൊരു ഭക്ഷണശീലം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നജം വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിക്കുന്ന അന്നജത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്നേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ് പച്ചക്കറികൾ ആഹാരത്തിൽ ധാരാളം വയ്ക്കണം ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് മാത്രം അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും വെണ്ടയ്ക്ക പടവലങ്ങ വാവയ്ക്ക കത്തിരിക്ക അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ധാരാളം എടുക്കുക ഇനി ഒരു കോട്ടറേറ്റിൽ മീനോ ഇറച്ചിയോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമീകൃത ആഹാരമായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യായാമം ഒട്ടും മറക്കരുത് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യായാമത്തിനായി അരമണിക്കൂർ മാറ്റിവെക്കണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ അടുക്കള പരി പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധ്വാനം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇല്ലാതായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യായാമം വേണം എന്നുള്ളത് നിഷ്കർഷിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂർ നടത്താം അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പ്രമേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാറ് പ്രമേഹം കണ്ടെത്തിയാൽ ചികിത്സ അവഗണിക്കരുത് കാരണം നിരവധി സങ്കീർണമായ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് പ്രമേഹം എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുന്നതോടെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം ഭക്ഷണ രീതി വ്യായാമം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ വേണം അങ്ങനെയൊരു ശീലം മലയാളികൾക്കില്ല കൂടുതലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയി ഇതിന് ശേഷം കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട് കാഴ്ചയ്ക്കും അങ്ങനെ ഷുഗർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ വല്ലാണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അത് ഷുഗർ കൂടിയാലും വരും ഷുഗർ കൊണ്ട
പിന്നെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കും ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ കിഡ്നി പോയത് ഗുളികകൾക്കാണ് ഗുളികയാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഗുളിക അല്ല കോംപ്ലിക്കേഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന നമ്മൾ ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ശരിയായ ചികിത്സ എടുക്കാതെ ചികിത്സ വൈകിപ്പിച്ച് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര വർഷം പ്രമേഹമുണ്ട് എത്ര പ്രമേഹം കൺട്രോളാണ് കൺട്രോൾ ഡയബറ്റീസ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ പ്രമേഹമാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയധികം വലിയ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വർഷം ആ ദിവസം ആ മാസം ആ വർഷം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും അതിഗുരുതര പ്രമേഹം ആവുമ്പോഴാണ് ഭൂരിഭാഗ രോഗികളും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തെത്തുന്നത് ചികിത്സ തേടുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ വളരെ പിറകിലാണ് പുരുഷന്മാർ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും അവരുടെ സ്ത്രീകൾ ഭാര്യമാരോ മക്കളോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കൂടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർ ഇന്ന ഷുഗർ ഇന്ന കഴിച്ചു ഇന്ന ഭക്ഷണക്രമം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ത്രീകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാറുണ്ട് കൂടെ വരുന്നവരോട് ഈ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വ്യക്തത്തിന് ഷുഗർ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം ആകെ സ്ത്രീകൾ പ്രമേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഗർഭകാല പ്രമേഹം ഗർഭകാല പ്രമേഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടിയേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതറ്റം എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ ഇൻസുലിൻ ഒന്നിനും ഒരു തടസ്സം പറ്റി പറയാതെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കും ഇന്ന ഇന്ന ഭക്ഷണക്രമം വേണം ഭക്ഷണക്രമം ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ പ്രമേഹം പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഇവർ ഇതൊക്കെ മറക്കും അപ്പോൾ ഗർഭകാല പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രമേഹം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ആ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൃക്ക രോഗികളിൽ അമ്പത് ശതമാനം പേരും പ്രമേഹമുള്ളവരാണ് പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതോടെ വൃക്ക രോഗങ്ങളും കൂടും പ്രമേഹം മൂർച്ഛിച്ച് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്നവരുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിലെ പാത സംരക്ഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ ആ കാര്യം നമ്മളോട് വിശദമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ കാലുകളും നോക്കുക കാലുകളും നോക്കിയിട്ട് ഓരോ കാലിൻ്റെ വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ മുറിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസോ ഒക്കെ കാണാം പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് അവരുടെ നഖങ്ങൾ നോക്കുക നഖം നമ്മൾ മുറിച്ച് ഏ നഖം വെട്ടുന്നത് വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വെട്ടണം കാരണം അത് അറ്റത്തോട്ടായി പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കുരുന്ന പാട്ട് വരികയും അത് പിന്നെ അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് പ്രയാസം വരികയും ചെയ്യാം പിന്നെ പാദത്തിൽ നോക്ക പാദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടിപ്പുകളുണ്ടോ കല്ലിപ്പുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാരണം അവർക്ക് സ്പർശന ശേഷി തീരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മുറിവുകളോ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മിസ്സാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുക പ്രമേഹ പാതരോഗ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഹൈ റിസ്ക് ഫുഡ് അഥവാ അപകട സാധ്യതയുള്ള പാദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളെ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന മിക്കവാറും പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ പേർക്കും ഈ അപകട സാധ്യതയുള്ള പാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ ഹൈ റിസ്ക് ഫുഡ് അതായത് പാദങ്ങളിലെ നിരവധി ജോയിൻറ്റുകൾക്ക് അതിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടപ്പെടുക രണ്ടാമതായി പാദങ്ങളിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറയുക മൂന്നാമതായി പാദങ്ങളിലുള്ള സ്പർശന ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക നാലാമതായി പ്രമേഹ രോഗിക്ക് ഇതിന് മുൻപേ വ്രണങ്ങൾ വന്ന് കരിയുകയോ പുതുതായിട്ട് വ്രണങ്ങൾ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരലോ ഒരു പാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമോ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്ത പാദങ്ങൾ ഇവയാണ് നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈ റിസ്ക് ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആധുനികമായി പല സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മ നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് ക്ലിനിക്കിലുള്ളത് ഡയബറ്റിക് മിനി ലാബ് എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പർശന ശേഷി അളക്കുവാനുള്ള രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ബയോത്തിസ്യോമീറ്റർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് രോഗിയുടെ പാദത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നമ്മൾ സ്പർശന ശേഷി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അലയ്ക്കും രണ്ടാമതായി മോണോഫിലമെൻ ടെസ്റ്റ് ഇതും രോഗിയുടെ പ്രധാന പാദത്തിലെ പ്രധാന പ്രഷർ പോയിൻ്റുകളിൽ നമ്മൾ
തെർമോമീറ്ററാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് പാദങ്ങളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നാലാമതായി നമുക്കുള്ളത് ശരീ പാദത്തിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ കുറവ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോപ്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ആംഗിൾ ബ്രേക്കൽ ഇൻഡെക്സ് അളക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡോപ്ലർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഉപകരണം വഴി എത്രത്തോളം രക്തോട്ട കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആധുനികപരമായ പല സംവിധാനങ്ങളും ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായി ഒ പികൾ ഡോക്ടർ സന്ദർശിക്കുകയും അതിലെ അപകട സാധ്യതയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആംബ്യൂട്ടേഷൻ പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാകാൻ പറ്റും പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന എളുപ്പ വഴികൾ വിശ്വസിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തി അസുഖം കൂടിയവർ നിരവധിയാണ് എന്തു രോഗമായാലും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം പിന്തുടരുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം ശരീരം വെച്ച് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും ദിവസം വാട്സാപ്പ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ അതിലും വരും ഷുഗർ പ്രമേഹത്തിന് അത് കഴിക്കാം ഇത് കഴിച്ചാൽ കുറവാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കണ്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എന്താണ് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി നമ്മുടെ ശരീരം അതിന് വേണ്ടി പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ബലി കൊടുക്കുന്ന പോലെ നടത്തിയിട്ട് അവസാനം മൂന്നോ നാലോ വർഷം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച് അവസാനം ഇതൊന്നും ഗുണമില്ലായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴത്തേക്കും പല പല അവയവങ്ങൾക്കും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം നടക്കുന്നതല്ല അയാളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രോഗിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവൂ പലപ്പോഴും ആ ആൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയായിട്ടാണ് ഈ ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് കുടുംബം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ കുടുംബത്തിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട് പിന്നെ വന്നാൽ ഡയഗ്നോസിസിനൊരു ഡിലേ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക രക്തം പരിശോധിക്കേണ്ട രീതികൾ എപ്പോഴൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഡയഗ്നോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രമേഹത്തിന് ചികിത്സയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കുക എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രമേഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് ഡയബറ്റീസാണ് കുറച്ച് ഷുഗർ കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തും പ്രമേഹം അതാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിൽ ചികിത്സ എടുക്കാൻ വളരെയേറെ വൈകുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ വൈകിപ്പിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നത് ഒന്നുകിൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറയും അല്ലെങ്കിൽ കാലിലൊരു മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നില്ല പഴുപ്പ് വരുന്നു കാല് മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഹൃദയാഘാതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും അത് പരിശോധിക്കാനോ ചികിത്സിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നു രോഗിക്ക് മാത്രമല്ല കുടുംബവും നല്ല ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പ്രായം കൂടുന്നവർക്ക് അവരുടെ കാലുകൾ പരിശോധിക്കാനും മുറിവുകൾ വൃത്തിയാക്കാനും എന്തിന് മരുന്നെടുത്തു കൊടുക്കാനും സഹായം വേണ്ടിവരും ഒത്തുപിടിച്ചാൽ പ്രമേഹത്തെ പടിക്ക് പുറത്ത് നിർത്താനാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് അതൊരു സംസ്കാരമായി ഒരു കൾച്ചറായി കുടുംബത്തിൽ മാറേണ്ടതുണ്ട്